こんにちは田中です皆さんは今一番勢いのある YouTuber って誰だか知っていますかコムボットです2018年の活動開始後破竹の勢いでチャンネル登録者数200万人に到達地元のりを全国へをモットーに活動しているグループ YouTuber ですそんな人気 YouTuber のコメント欄では日々熾烈な1コメ争いが行われています全国から集まった猛者たちが我こそはと日々1コメを目指し競い合っているのです今回はそんな日本一険しいであろう1コメ争いに私が乗り込み圧倒的な技術力で王者として君臨したいという動画になります具体的には簡単に1コメを取れるプログラムを作成しキッズたちが喉から手が出るほど欲しがっている1コメを颯爽と奪い去っていく予定ですプログラムの動作は大きく分けてコムドットさんの動画方針を検知その後高スピードでコメントを書き込むといったシンプルなものになりますまずはコメントを高速で書き込むプログラムの方を作成していきますやり方はいろいろ考えられますがパソコンの入力の自動化を採用しようと思いますこの方法は動かしている画面の裏の仕組みなどがよく分かっていなくてもとりあえずボタン操作さえ記録できれば何でも自動化できてしまうといったお手軽さがありますまたパソコンへのマウス入力やキーボード操作をプログラムが再現するだけなのでボットとして検知されブロックされてしまうといったリスクが少ないです完成しましたプログラムが自動的に1個目というコメントを書き込んでくれていますあとはコムドットさんの動画投稿を検知してこのコメント書き込み先の URL を切り替えるだけですちなみに今回はパソコン表示の YouTube ではなくモバイル表示の YouTube を使用することにしましたパソコン表示だと動画を先に読み込んでコメントを後に読み込むという処理が入っているらしく読み込みを待機している間に他の参加者に1コメを取られてしまう危険性がありましたまた今回の画面操作を記録する方法では入力を座標で指定しているのでもしコムドットさんの投稿する動画のタイトルが長く23行にわたっているような場合タップする箇所がずれ動作の失敗につながりかねませんなので今回は CSS の書き換えを行い動画のタイトル部分を除去するようにしておきました続いて動画の投稿タイミングを検知する方法ですこちらもいくつかの方法が考えられます YouTube のチャンネル登録をして通知設定を行い画面上の何らかの変化を読み取る方法 YouTube 公式で用意されている API というものを使って、都度動画が投稿されていないかチェックする方法、独自に動画一覧を読み取る仕組みを作り、最新動画を検知する方法などが考えられると思います。まず、YouTube の通知機能を使う方法なのですが、私がテストした中では、なぜか通知が機能しないことが多かったので、今回の手法としては採用しないことにしました。続いて YouTube API というものですが、これは YouTube が公式に提供している連絡通路みたいなもので、いろいろな情報が取ってこれたりするんですが、サーバーに負荷がかからないよう、1日の読み込み回数に制限があります。いち早く動画投稿に気づいて1コメをしなければならない今回の場合、だいたい数分で読み込みの上限に達してしまうので、使用を見送ることにしました。最後に、独自に動画一覧を読み取り、最新動画を検知する方法ですが、こちらは若干グレーな方法になりますので、あまり堂々と紹介できるものではありません。ホームページなどにあまりに大量のリクエストを送ってサーバーに負荷をかけてしまうと攻撃とみなされて警察が来たりすることもあるらしいのでこれは慎重に扱わなければなりませんなのでなるべく YouTube 側に負荷がかからないようチェックの間隔で数秒待機する処理を入れるコムドットさんが動画を投稿するであろう時間しか稼働させない XML ファイルのみのスクレーピングをするといった条件のもとで進めていくことにしましたこんな感じでテキストのみで YouTube の更新状況を見れる URL っていうのがあるので数秒ごとにここから一番最新の動画の情報を取り今までにない動画 ID が現れた時に先ほどのコメント書き込みの機能を作動させる形になりますあとはコムドットさんがどれくらいの時間帯にいつも動画を投稿しているのかを確認するために直近数日間の動画の投稿時間を集計しましたまとめると20時半の投稿が基本的には多いのですが結構編集が遅れて日付が変わってから投稿しているような日もあったり、まあ、割と不規則な投稿時間であることが分かりました恥ずかしながら私この集計で初めてゴムドットさんの動画を見たのですがゴムドットさんたち普通にかっこいいなと思いましたね一個一個の動画の内容というよりはチャンネルの世界観というか生き様ですかねなんか地元のヤンキーがウェイって言ってるだけのチャンネルかと思っていたんですけどかなりストイックに30分ぐらいある動画を毎日投稿していたり
事務所に所属をしていなくて自分たちで会社を作って動画編集してっていう自立した姿勢がかっこいいと思いましたねで僕は結構いいなと思ったのが底辺 YouTuber 時代の成人式代表スピーチっていう動画で結構 YouTube やってることを地元の友人たちにバカにされてるような雰囲気なのですが淡々と活動を続けて今の地位までたどり着いたということを考えると男心がくすぐられるものがありましたねでは大体準備が整いましたので20時半のコムドットさんの動画投稿を待機しながら私の方もこの動画の準備を進めていこうと思います。